மதிப்புகள் அப்படின்னா இது ஜீரோ முதல் இந்த மதிப்பு என் மைனஸ் ஒன் வரை ஜீரோ அண்டு இல்லை ஜீரோவிலிருந்து என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் கரெக்டா இப்போ அப்படின்னா என்ன வரணும் ஜீரோ ஜீரோ கமா ஒன் கமா டூ கமா அப் டு என் மைனஸ் ஒன் தெரிஞ்ச ஐசியாக போட்டுலாம் கரெக்டா அடுத்தது எம் எம்மோட மதிப்பு இது வந்து ஜீரோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆ என்ன பண்ணுவோம் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ரொம்ப ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ அப் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன்று என் மைனஸ் ஒன்று வரைக்கும் தான் எம்எஸ் ரொம்ப பிரச்சனை இல்லை எம்எஸ் உடைய மதிப்பு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பை டூ மட்டும் ஏன்னா இது சுழற்சி தற்சுழற்சி என்பது இரண்டுக்கு மதிப்புக்கு மேலே ஒன்றும் கிடையாது சுத்த இப்படி இப்படி இப்படிலாம் சுற்ற முடியாது ஒன்று சுத் சுத்தம் எப்படி சுற்றணும் இல்லைன்னா இப்படி சுற்றணும் வந்து இரண்டு மதிப்புகளுக்கு மேலே மதிப்பு இந்த அடிப்படையில் நம்ம எத்தனை தனிமங்கள் இருந்தாலும் அத்தனையும் நம்ம நிறைவு செஞ்சிடலாம் அது இது எப்ப ரொம்ப எளிமையாக இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அணுவுக்கு இதுக்கு ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் வந்து அதை என் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ டு ஒன் ஜீரோவிலிருந்து என்ன பண்ணோம் ஒன் மைனஸ் ஒன் அது ஜீரோ தான் அதனால் இது ஜீரோ ஜீரோ போட்டு வந்து ஸோ எல் எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ எம்எஸ் அது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ் ஆஃப் அவ்வளோதான் ப்ளஸ்ஸும் போடலாம் ஆஃப் மைனஸும் போடலாம் இது எதுக்கு ஹைட்ரஜன் அணுவுக்கு இது தான் இதான் முதல்ல வந்து அப்படியே இது இது போட்டிங்க அப்படின்னா இது என்ன எப்படி எழுதலாம் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஆஃப் இதான் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது இருக்கக்கூடியது ஒன் இங்கே ஒன்றா இருக்கணும் அடிஷ்னலாக ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அதனால் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பை டூ ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் பை டூ ரெண்டு எலக்ட்ரான் கரெக்டா இப்போ இதே அடிப்படையில் நம்ம ரெண்டு ரெண்டாவது போடுங்கிறது இது இது என்ன கூடு இதெல்லாம் இது வரைக்கும் இருக்கிறது கே கூடு அப்போ கேவில் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் இருக்க முடியும் கே அப்படின்னா இது ரெண்டு தாரும் வேறு எது இருக்கக்கூட முடியாது அடுத்து போகக்கூடிய எல் கூட்டுக்கு எல் கூடு வச்சுக்கோங்க எல் கூடுக்கு என் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னா எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ முதல் டூ மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் என்பது ஒன்று எவ்வளோ ஜீரோ அண்டு ஒன்று அடுத்து எம் ஜீரோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் அல்லது ரொம்ப எளிமையாக சொல்லலாம் இட் இஸ் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மூணு மதிப்புகள் அடுத்தது எம்எஸ் ப்ளஸ் மை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பை டூ ரெண்டு கூடுகள் இருக்குது எல் கூடில் என்ன முதல்ல இருக்க என்ன வருது லித்தியம் வருது அதுதான் அப்போ லித்தியம் அப்படிங்கிறதுக்கு லித்தியம் அணுவுக்கான குவாண்டம் எண்கள் என்ன வரணும் டூ டூ சொல்லுங்கள் முதல்ல முதல் கூட இருந்த இது வந்து நிறைய போட்டோம் நம்ம மொத்தத்தில் மூணு தான் இருக்குது இதில் முதல்ல இருக்கிறது டூ ஜீரோ ஜீரோ ஆஃபு டூ ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஆஃப் அடுத்தது டூ மூணாவது என்ன இருக்கணும் ஒன்று இருக்கலாம் அப்போ என்ன பண்ணதுக்கு ஒன் ஜீரோ ஆஃப் மூணு தான் இது மாதிரி ஃபுல்லாக பண்ணிட்டே போகணும் அடுத்து ஒன்று போ ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூவாக இருந்தால் அது வந்து பெரிலியம் அதுக்கு அடுத்த நிலைக்கு போச்சு அப்படின்னா அது வந்து போ போரான் அதுக்கு அடுத்து போச்சுன்னா இது 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 வந்து நான் வரும் இல்லை நாலு வந்துடும் வந்து ரெண்டு நாலு ஆறு ஆயிரும் இல்லை போயிடும் கார்பன் ஆயிரும் இதுக்கெல்லாம் இப்போ இந்த அடிப்படையிலே போனீங்க அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்க எல்லா தனிமங்களையும் இந்த அடிப்படையில் நிரம்பி செய்ய விடலாம் அல்லது நிரப்பி விடலாம் எப்படி நிரம்புகிறது அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கே போட்டிருக்காங்க போட்டிருக்காங்க பவுலியினுடைய தவிர்க்கை தத்துவத்தின்படி ஒரு குறிப்பிட்ட குவாண்டம் நிலையில் அதிகம் போனால் ஒரு மின்னும் இடம் பிடிக்காதிருக்கவோ இடம் பிடித்திருக்கவோ கூடும் ஒரு மின்னும் அவ்வளோ ஒரு எலக்ட்ரான் தான் ஒரே ஒரு குவாண்டம் நிலையில் ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டுமே இருக்க முடியும் என்பது இதனுடைய அடிப்படை ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருக்க முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுறாரு ஸ்வாடிஞ்சர் சமன்பாட்டை கொள்கை அளவில் பல மின்ம அணுக்களுக்கு சரியாக தீர்க்கக்கூடும் என்றாலும் அது மிரள வைக்கும் கணித பணியை முன் வைக்கிறது என்ன அர்த்தம் இருக்கு 
சிங்கிள் எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இருக்குது அதே மாதிரி புறவட்ட பாதையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான் உள்ள தனிமங்கள் என்ன சோடியம் பொட்டாசியம் ரிவீடியம் இதெல்லாம் எளிமையாக இருக்கிறது இந்த இதுக்கு கூட எளிமையானது ஹைட்ரஜனுக்கு பிறந்தக்கூடிய அத்தனை சோடியம் சார் சம்பந்தப்பாடும் அதுக்கும் பிறந்தோம் ஆனால் பல எலக்ட்ரான்கள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது மூணு எலக்ட்ரான் இருக்குது மல்டிபிள் எலக்ட்ரான்ஸாக இருந்தால் அதற்கு சொடிஞ்சர் சமன்பாடு எழுதுவது மிக மிக கடினம் மிகப்பெரிய வேலை அது ஆமாம் அதனால் சொல்கிறேன் பல மின்ம எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்னா அதுக்கு முடியாது அது நம்முடைய நோக்கம் இல்லை இந்த புத்தகத்தில் உள்ள நோக்கம் இல்லை என்றாலும் அது மிரள வைக்கும் கணித பணி ஒன்று எப்படியும் வாய்ப்புள்ள மின்ம நிலைகள் எப்படி எப்படி இடம் பிடிக்கிறது என்பது அறிந்து அணுக்களின் நடத்தையை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் இங்கே இரு விதிகள் அடிப்படை விதிகள் தேவைப்படுங்கள் ஒன்று ஒரு அணுவின் எந்த குறிப்பிட்ட கோண்ட நிலையிலும் ஒரே ஒரு மின்மமே உள்ளது ஒரு ஒரு வட்டப்பாதையில் நிறைய எலக்ட்ரான்களாம் ஒரு குவாண்டம் நிலையில் ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் அந்த ஒரு அல்லது ஒரு எலக்ட்ரான்களுக்கு குறிப்பிட்ட நான்கு குவாண்டம் எண்கள் தான் இருக்க முடியும் இரண்டு குவாண்டம் எண்கள் இரண்டு குவாண்டம் எண்கள்கள் ஒரே மாதிரியாக கொண்ட எலக்ட்ரான்கள் இருக்க முடியாது அதுதான் அதை வந்து என்ன அப்படி இருந்தால் அது தவிர்க்கப்படும் அது வந்து தூக்கி வேறு எங்கே போ வேறு மட்டத்துக்கு மாற்றப்படும் அர்த்தம் அதுதான் அது தவிர்க்கப்படும்னா தவிர்க்கை தத்துவம் அப்படின்னா அது வந்து அதை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணி வேறு எங்கேயே போகணும் அதுதான் அந்த எக்ஸ்க்ளூஷன் ப்ரின்சிபிள்ங்கிறதுக்கு இதுக்கு இதுதான் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு வச்சு அதுக்கு வேறு எங்கேயா போட முடியும் அதுக்கு அடுத்த நிலை இருக்கும் அதுக்கு அதுதான் அவன் சொல்கிறான் ஒரே ஒரு அணுவின் எந்த குறிப்பிட்ட குவாண்டம் நிலையிலும் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டுமே உள்ளது ஒரு அணுவின் மொத்த ஆற்றல் சிரமம் என்றால் அது நிலைப்புடையது இதன் விளைவாக பவுலி தவிர்க்கை கொள்கைக்கு இசை வரும் வகையில் வாய்ப்புள்ள ஆக தாழ்ந்த ஆற்றல் கொண்ட நிலைகள் மின்மங்கள் இடம் பிடிக்கின்றன இது ரெண்டாவது இது எந்த எலக்ட்ரான் வந்து முதல்ல இடம் பிடிக்கும் அதாவது நிரம்பு நிரம்பும் அப்படின்னா ஆக தாழ்ந்த ஆற்றல்னால் மினிமம் எனர்ஜி மிக மிக குறைந்த மீ சிறு ஆற்றல் கொண்ட அந்த எலக்ட்ரான்கள் முதலிலே போய் அது நிறை நிறைவடையும் அல்லது நிரம்பும் அதுக்கப்புறம் வரும் இந்த வரிசையில் வராது என் நீ கொண்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படி வரதில்லை இருந்தால் கூட அந்த வரிசையில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் எதற்கு ஆற்றல் குறைவாக இருக்கும் அது முதல்ல போய் நிரம்பி விடும் அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே வரும் வந்து இந்த அடிப்படையில் தான் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் வந்து இந்த படத்தை பார்த்திங்கன்னா கே கோட்டில் இவ்வளோ இருக்குது இது ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ இது வந்து எல் சீரோ இது எல் சீரோ இது எல் கூடு கே கூ கே கூட்டில் இது மட்டும்தான் இருக்குது எல் கூடில் இங்கே ஆறு இங்கே ரெண்டு போட்ட மாதிரில் இது கேள் அடுத்தது எம் கூடில் இத்தனை இருக்குது ரெண்டு ஆறு எட்டு இது பத்து பதினெட்டு பதினெட்டு எலக்ட்ரா இதே போன்று எல்லா அணுக்களும் அணுக்களும் வந்து அவனுடைய எலக்ட்ரான்கள் நிரம்பும் இந்த விதிக்கு பேர் தான் இவர் என்ன விதி பவுலியினுடைய தவிர்க்க விதி இந்த அடிப்படையில் தான் குவாண்டம் கொள்கையின் அடிப்படையில் தனிமங்கள் வரிசைப்படுத்தப்படுகின்றன என்பது மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுக்கு பின்னால் தான் எது வந்தது இந்த குவாண்டம் கொள்கை வந்தது குவாண்டம் இயற்பியல் தோன்ற ஆரம்பித்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி ஃபோரஸ் ஹைட்ரஜன் நிலைகளுக்கான இது வந்து அந்த வரைபடங்கள் த்ரீ டி எலக்ட்ரான் எப்படி இருக்கும் ஃபோரஸ் எலக்ட்ரான் எப்படி இருக்கும் இப்போ அதுக்கு எல்லாம் பேர் கொடுத்துட்டான் எப்படி எப்படி நிரம்பும் அப்படின்ட்டு இருந்து அடுத்தது பாருங்கள் மின்ம துணைக்கூடுகள் பின்வரும் வரிசையில் நிரம்புகின்றன பின்வரும் வரிசையில் தின் மின்மத்து எலக்ட்ரான் துணைக்கூடுகள்னா அது எஸ் சி டிஎஃப் அதுதான் துணைக்கூடுகள் அது முதன்மை கூடுகள் கே எல் எம் எல்லாம் எல்லாம் அது எப்படி நிறைவடையும்னா இந்த வரிசையில் போடுங்க அவன் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கான் முதல்ல ஒன் எஸ் அது எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் ஒன் எஸ் டூ எஸ் டூ பி த்ரீ எஸ் த்ரீ பி த்ரீ டி வரல ஃபோர் எஸ் தான் வருது ஃபோர் எஸ் இப்போ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா த்ரீ டிஐ விட ஃபோர் எஸ்னுடைய ஆற்றல் குறைவு அதனால் அது முதல்ல வந்துடும் வந்து த்ரீ டி அப்புறம் ஃபோர் பி அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் எஸ் ஃபோர் டி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் எஸ் ஃபோர் எஃப் இதை பண்ணுறது தான் கெமிஸ்ட்ரி புக்கில் இப்படி கிராஸாக கோடு போட்டிருப்பான் அந்த ரூல் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கு அது கோடு போடணும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஆனால் ஆக்சுவல் ஃபிசிக்ஸ் அதில் வந்து எனர்ஜி இல்லை வந்து க குறைவாக இருக்கணும் குறைவாக இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் முதலில் நிரம்பும் நல்லா ஃபில்லப் ஆகுங்கிறது தான் இதில் கணக்கு வந்து அதற்கு அடுத்து எயிட் எலக்ட்ரான் கான்ஃபிகரேஷன் எட்டு எலக்ட்ரான் கட்டமைப்பு வந்தால் அது வேதியியலை பொறுத்தளவில் அது அணு மின் வினை புரியாமல் இருக்கும் இது டின்வால் இந்த கெமிக்கல்
க்ளோஸ்டு ஆர்பிட்டல்ஸ் உண்டு க்ளோஸ்டு என்ன சொல்கிறது சப் ஆர்பிட்டல்ஸ் உண்டு எவ்வளோ இருக்குது ஹீலியம் அடுத்தது இசட்டு ஞான் பத்து ஆர்கான் பதினெட்டு கிரிப்டான் செனான் இதெல்லாம் இப்படி போயிட்டுருக்கு இது எல்லா பற்றியுமே அட்டவணையில் காண்க எல்லாம் போட்டுக்காம இருக்கு எது கே எது எல் எது எம் என் வரிசையாக போட்டிருக்கான் இது பூரா உங்களுடைய கிளார்க் டேபிள்ஸ்லேயே இருக்குது அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிய வேண்டியுங்களா இப்போ இதில் முக்கியமான ஒரு இதை கவனிக்க வேண்டியது இந்த அட்டவணையின்படி தனிம இந்த தனிமங்கள் ஒரு மின்மம் தனிமங்கள் ஒரு மின்மம் வேறு தனி வாயுக்களை ஒன்றினை ஒத்த ஒரு மூடிய துணை கூட்டு மையத்தின் புறத்தமைந்த துணைகள் இருக்க காண்கிறோம் இசட் அணு எண் கொண்ட ஒரு அணுவில் இணை ஏதுமற்ற இந்த மின்மம் மூடிய துணை கூட்டிலான இசட் மைனஸ் ஒன் மின்மங்களால் அணுக்கருவின் மின்னூட்டத்திலிருந்து தடுத்து காக்கப்படுகிறது இசட் மின்னூட்டம் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு எலக்ட்ரான் தனியாக இருக்குது மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் போக மீதி இருக்கக்கூடிய இசட் மைனஸ் ஒன் என்பது தனியாக கா தடுத்து காக்கப்படுகிறதுனா அது ஒரு தனி பேலன்ஸ் ஆகிரும் அதே இதுவாக செயல் விளைவாக இந்த புற மின்மம் இசட் மைனஸ் இசட் மைனஸ் ஒன் ஒன்று கொண்ட அணுக்கரு மின் ஊட்டத்துக்கு உள்ளாகிறது மேலும் அணு உடனே நலிவாக பிணைக்கப்பட்டுள்ளது கடைசி இருக்கக்கூடியது அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட் எலக்ட்ரான் மிக லகுவாக பிணைக்கப்பட்டுள்ளது அது குறிப்பாக ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் கார வக கார உலோகங்களினுடைய நிறமாலைகள் ஹைட்ரஜன் நிறமாலையை ஒத்திருக்க வேண்டும் என நாம் எதிர்பார்க்குறோம் ஹைட்ரஜன் நிறமாலை பொட்டாசியம் சோடியம் லித்தியம் ருபீடியம் இந்த நிறமாலையினுடைய ஒத்திருப்பதற்கான காரணம் இந்த தனி புறவட்ட பதிலக்கூடிய ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் அது இது ரெண்டு ஏறத்தாழ சரியாக வருகிறது அப்படி எதிர்பார்க்குறோம் ஆனால் அப்படி தான் உண்மையாகவும் இருக்கிறது என்று கண்டுபிடிச்சிருக்கான் கரெக்டா தனிமை வரிசை அட்டவணையுடைய கட்டமைப்பு மின்மை கூடுகளும் அலை சார்புகளும் என்ற கருத்தில் இருந்து புரிந்து கொள்ளலாம் வெறும் மின்மை கூடுகள் மட்டும் இல்லை குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரி குவாண்டம் மெக்கானிக்கலுடைய அடிப்படையில் குவாண்டம் அடிப்படையிலும் அது இன்னும் எளிமையாக அந்த சை இப்போ நாம் போட்டிருக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் என் நம்பர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் என் எல் எம் எம் எஸ் அதனுடைய சை எவ்வளவு ஒரு சை தெரிஞ்சு போச்சுன்னா எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்ன 